Allez, bonjour à tous. Hein. On se retrouve dans cet environnement magnifique des montagnes de Nagano. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le test d'un véritable ovni dans le monde du cyclisme avec ce Specialized Ethos que vous avez juste derrière moi. Alors j'ai eu le privilège hein, de pouvoir rouler avec ce vélo pendant les 10 000 derniers kilomètres. J'ai l'Ethos dans sa version Pro. Il est équipé du système SRAM Force étape AXS et aujourd'hui je vais tout vous dire sur mon ressenti avec ce vélo, sur sa géométrie, sur son comportement en route, notamment en col, en descente mais aussi sur le plat. Et à la fin de cette vidéo, je vais bien sûr répondre à la question que tout le monde se pose, est-ce que ce Specialize Ethos est fait pour vous Allez, on est parti Specialize nous a présenté sa nouvelle gamme de vélos il y a environ trois ans. Tout le monde a été vraiment pris de court, notamment avec ce Specialize Ethos. Jusqu'à maintenant, la mode pour les vélos était de plus en plus à des vélos aéro, des vélos complètement intégrés, des vélos de plus en plus complexe. Et c'est vrai que toutes les sociétés et producteurs de vélos développent de plus en plus leurs vélos avec des cyclistes professionnels en visant bien sûr la compétition. Et cette fois, hein, Specialize pour cette gamme Ethos a changé complètement son fusil d'épaule et s'est mis comme objectif de développement d'offrir le plaisir maximum, l'expérience ultime pour le cycliste. Alors le résultat de ce développement, c'est qu'on arrive à un vélo qui est à l'encontre de toutes les tendances du marché actuel du vélo. Le cadre est fait avec des tubes ronds, les câbles ne sont pas intégrés, le tube de sel est absolument magnifique, mais il reste sur du conventionnel 22,7 mm. Et donc on a un vélo qui est un petit peu classique, voire même rétro, et franchement je le trouve absolument magnifique au niveau de la couleur, hein, moi j'ai un cadre qui est Black Carbon Fleck qui permet selon l'angle de la lumière même de voir les différentes couches de carbone qui constituent ce cadre, c'est absolument fantastique. Un point aussi intéressant sur la gamme Ethos, c'est qu'on ne voit plus ces gros logos de marque sur le cadre. C'est un vélo absolument de haute performance, mais qui reste discret. Et franchement, ça, je trouve que c'est vraiment réussi. Ça offre un véritable bouffée d'oxygène dans le monde du vélo. Allez, on va regarder maintenant un petit peu la fiche technique de ce modèle Ethos Pro sur lequel je roule. Alors on a un vélo qui est full carbone, hein, d'abord avec un cadre euh, qui est composé de Carbon Fact 10R de euh, Specialized. La fourche avant est elle aussi en, en carbone, hein, ce qui permet d'avoir un vélo avec une rigidité exceptionnelle, mais aussi un poids absolument phénoménal de 6,6 kg. Alors quand on regarde un petit peu plus près la géométrie, l'angle de direction à 73,5, un reach de 395, un stack assez élevé à 565 par rapport à un tarmac 7 et une longueur de tube horizontale de 562 parce qu'ils ont fait un vélo très puissant mais aussi très agréable sur la route. Alors ensuite il est équipé en euh, SRAM Force avec une cassette arrière de 10 33. Euh, moi j'ai un plateau à 48 35 et l'avantage aussi c'est qu'on a un power meter euh, de euh, Quarks. Je vous laisserai regarder les détails euh, sur internet. Mais le côté hein, rétro de cet Ethos s'arrête vraiment là parce qu'il a été développé bien sûr par Specialized et ils n'ont pas compromis sur la performance. D'abord, hein, c'est le vélo à frein disque le plus léger sur le marché avec 6 à 7 kg. C'est grâce à sa géométrie très particulière qu'on atteint ce poids léger et donc on garde une rigidité qui est équivalente à un tarmac 7. Donc en conclusion, on a un vélo qui est extrêmement léger avec une très très forte rigidité et donc 
une performance exceptionnelle puisqu'on a un transfert de puissance qui est inimaginable, qui en fait un vélo absolument idéal pour les sorties, notamment les sorties en montagne. Alors on a vu hein, bien sûr que cet Ethos est un vélo phénoménal pour les montées. Maintenant on va voir ce que ça donne dans les descentes. Alors je trouve que ce vélo montre un petit peu moins de précision que le Tarmac SL7 qui lui a vraiment un côté incisif en descente. Par contre, hein, cet Ethos, il ne bouge pas d'un poil, sans doute grâce aux roues plutôt basses sur lesquelles il a été monté. Là, nous sommes équipés avec des roues Roval Alpiniste CL. Alors, il n'y a vraiment hein, que sur les courbes très serrées et rapides que le vélo se montre peut-être légèrement moins précis qu'un vélo beaucoup plus rigide. Alors, peut-être en raison d'une partie avant qui est un petit peu moins bridé bien sûr mais à contrario ça lui donne un peu plus de tolérance et il pardonne notamment quelques fautes de trajectoire ou des virages attaqués un petit peu trop tôt ce qui fait que ça fait un vélo beaucoup plus facile notamment pour les cyclistes comme moi qui ne sont pas des professionnels de la descente de col allez j'en arrive donc à la conclusion hein, concernant ce Specialized Ethos et la première chose hein, d'abord c'est que c'est un vélo absolument d'exception. Et c'est vrai que dans sa version S-Work, c'est un vélo qui vaut presque 14 000 euros. Dans la version sur laquelle je roule, qui est un Ethos Pro équipé en SRAM Force AXS, c'est un vélo qui vaut presque 9 000 euros. Et donc, on est bien sûr en position d'attendre de hautes performances. Mais j'avoue hein, que cet Ethos délivre vraiment et les 10 000 derniers kilomètres que j'ai fait avec ont été véritablement 10 000 kilomètres de pur plaisir. Alors, est-ce que ce Specialized Ethos est fait pour vous D'abord, c'est un vélo qui est idéal pour les cyclistes passionnés exigeants, qui aiment la performance, mais qui, comme moi et la plupart d'entre nous, n'ont hélas pas la condition physique ni la puissance d'un cycliste professionnel. On l'a vu, hein, ce vélo, même à basse puissance, offre un, de la performance, mais aussi un plaisir extrême sur la route. C'est un vélo idéal, bien sûr, pour les grimpeurs, avec des capacités en montée exceptionnelles, un bon vélo en descente, mais aussi un vélo qui offre de la performance sur le plat. Vous pouvez aussi, au besoin, le transformer en un light gravel avec des pneus de 30 à 32 mm, ce qui en fait un vélo absolument versatile. Alors c'est vraiment un vélo qui reste discret, donc c'est un vélo pour les connaisseurs, pour des cyclistes exigeants, mais qui ne veulent pas se montrer, qui ne veulent pas bomber le torse. Alors après ces 10 000 km, je ne sais pas hein, véritablement si ce vélo est fait pour vous, mais je peux vous dire une chose, je suis persuadé qu'il est fait pour moi Allez, je vous remercie encore pour votre fidélité à notre chaîne. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à liker. Alors moi, je pars pour les montagnes ici à Nagano et je vous souhaite bien sûr bon sport à vous et à la prochaine.